வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் என்னோடய வீடியோ எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஏன்னா ஜூன் லெவன் என்னோடய பையனோட பர்த்டேக்காக நான் ஒரு ஸ்பெஷல் கேக் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் அதை இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் நாம் எவ்வளோ வெரைட்டிஸில் கடையில் கேக் வாங்கி கொடுத்துருப்போம் ஆனால் அவங்க ஆசைப்படுற ஒரு விஷயத்த நமக்கு தெரியலனாலும் அதை கற்றுக்கிட்டு செஞ்சு கொடுத்து சர்ப்ரைஸ் பண்ணும்போது கிடைக்கிற சந்தோஷம் வேறு எதுலேயுமே கிடைக்காது அப்படி தான் நான் இன்றைக்கி மினியன் கேக் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கிற பொருளெல்லாம் வச்சு தான் ஸோ வாங்க கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முக்கால் கப் பட்டர் சர்க்கரைய மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அது ஒன்னே முக்கால் கப் அது கூட ரெண்டு முட்டை இதெல்லாம் நல்லா நைஸாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அது கூட காய்ச்சி ஆர வச்ச ஒரு கப் பால் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் செய்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அது கூட ரெண்டரை கப் மைதா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு கால் டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் எல்லா பொருளும் ஒன்று சேர்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் ஓவராக அதை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது நாம் எடுத்துருக்க குவான்டிட்டிக்கு டென் இன்ச் கேக் டின் கரெக்டாக இருக்கும் அதில் நல்லா பட்டர் தடவிக்கணும் அதுக்கு மேலே பட்டர் பேப்பர் பட்டர் பேப்பர் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலேயும் பட்டர் தடவிக்கணும் கேக் டின்னில் எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி இதை போட்டுட்டு நல்லா தட்டி விட்டுக்கணும் ஏன்னா உள்ளே ஏர் பபுல்ஸ் இருக்கும் நம்ம இப்படி தட்டும் போது அதெல்லாம் ஃப்ரீ ஆகிடும் பபுள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேக்கில் நிறைய கேப் இருக்கும் அதனால் இப்படி நல்லா தட்டிக்காங்க பேக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு அதில் ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டேன் இப்போ இது நல்லா சூடாக இருக்குது இதுக்குள்ளே கேக் டின் வைக்கணும் வச்சுட்டு இது மூடி வச்சுட்டு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுருந்தால் போதும் கேக் நல்லா பேக் ஆகிடும் இப்போ ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் கேக் நல்லா பேக் ஆகிருக்கு ஒரு டூத் பிக் வச்சு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அதில் எதுவும் ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா கேக் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த பட்டர் பேப்பர் போட்டிருக்கனால கேக் ஈஸியாக வந்துருச்சு இப்போ இதை நல்லா ஆற வைக்கணும் கேக் கம்ப்ளீட்டாக ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம அது மேலே டிசைன் பண்ணணும் க்ரீம்காக ஒன்றே கால் கப் பட்டர் ரெண்டே கால் கப் பவுடர் சுகர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கனால நான் எலக்ட்ரிக் பீட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நமக்கு நாலு கலர் தேவைப்படுது எல்லோ ப்ளூ ஒயிட் அண்ட் பிளாக் நான் பிளாக் கலருக்கு பதிலாக சாக்லேட் கிரீம் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை நான் மூணாக பிரிச்சுக்கிறேன் ஒன்று எல்லோக்கு ஒன்று ப்ளூக்கு அண்ட் கொஞ்சம் ஒயிட் இப்போ இதில் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணும்போது அதை ஒரு ஒரு ட்ராப்பாக விட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது சாக்லேட் க்ரீம்காக ஆஃப் கப் பவுடர் சுகர் ஆஃப் கப் பட்டர் கால் கப் கொக்கோ பவுடர் கால் டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது குவான்டிட்டி கம்மியாக இருக்கனால ஹேண்ட் விஸ்க்லேயே நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நாலு கலரும் ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு முப்பது நிமிஷம் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது கொஞ்சம் திக்காகும் அப்போ நம்ம டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் ஒரு சாட்டில் இந்த மாதிரி ஷேப் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை அப்படியே கேக் மேலே வச்சு கட் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி கேக்கை லெவலாக கட் பண்ணிக்கணும் கண்ணோட ஷேப்புக்காக ஏதாச்சும் மூடி வச்சு டூத் பிக் யூஸ் பண்ணி அதோட ஷேப்பை வரைஞ்சிக்கணும் அந்த பிக்லேயே நம்ம எல்லா ஷேப்பும் போட்டுக்கலாம் மீதி இருக்க பார்ட்ஸ் வச்சு கை கால் இது ரெண்டுத்துக்கும் வச்சுக்கலாம் இது டிஸ்போசபிள் பைப்பிங் பேக்ஸ் இது நாசல்ஸ் இது ரெண்டுமே செப்பரேட்டாக கிடைக்கும் இந்த பேக்ஸ் ரெண்டு கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே நாசல்ஸ் போட்டு க்ரீம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணலாம்
இந்த கண்ணுக்கெல்லாம் நான் பிளாக் கலருக்கு பதிலாக இந்த சாக்லேட் க்ரீம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் என்ன கலர் யூஸ் பண்ணுறனோ அதை மட்டும் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜில் ரொம்ப நேரம் வச்சு அதை கட்டிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் நேரம் ரூம் டெம்பரேச்சர் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு கலருக்கும் நான் வேறு வேறு நாசல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மவுத்துக்கு ரொம்ப மெல்லிசான நாசல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கேக் மாதிரி சில்னஸாக இருக்கும்போது நல்லா க்ரிப்பாக இருக்குது ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும்போது கொஞ்சம் க்ரீமியாக இருக்குது அதனால் செஞ்சு முடித்ததும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க ஸோ கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா என்னோடய ஃபஸ்ட் ட்ரைலேயே கேக் இவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு அண்ட் பசங்க எப்போ ஸ்கூல்லேருந்து வருவாங்க அவங்கள சர்ப்ரைஸ் பண்ணலாம் நான் ஈகராக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நீங்களும் உங்கள் வீட்டு குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னும் சூப்பரான ரெசிபீஸ்க்கு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்